ワン・ツー・スリー・フォー・ポブル・ポブル。イゼン・ポブラセヨ。여러분、제노래어땠나요버블하면흔히세탁거품아이들거품놀이가떠오르실텐데요경제에도이버블로인해서자그마치10년이나잃어버린나라가있다고합니다2차세계대전에서패망한후한국전쟁특수로폐허에서일어선일본경제1960년대부터는세계를놀라게한고도성장으로세계최강경제국으로자라났는데요1964년에아시아국가최초로경제협력개발기구 OECD 와국제통화기금 IMF 에가입하며명실상부 G7 으로의위상을다지게되죠1969년에는당시통계가부실했던소련을제외하면미국에이어2위의경제대국이됩니다근데그거누구덕분응1970년대오일쇼크로인해잠시침체기를맞았지만소니파나소닉도요타혼다캐논과같은일본의대기업들이빠르게성장하며세계시장을장악하기시작해요그러다1980년대오일쇼크의여파가잦아들자일본은엔저정책을펼칩니다엔저정책은일본엔화를상대적으로싸게떨어뜨려서외국의물건을팔때저렴한가격에팔수있도록만드는건데요만약지금환율로1달러가100엔이라면1000엔어치물건을미국에팔때10달러를받아야하잖아요그런데환율로1달러가200엔일경우엔화가치가떨어지면동일한물건을5달러에팔아도천엔의수입이생기니까이전보다상품을싸게팔수있는여유가생기게되는거죠이렇게직접적인금액할인을하지않아도환율차이로인해물건값이저렴해져서미국사람들이일본물건을많이사게된거죠이엔저정책으로일본은세계1위의무역흑자를기록하며막대한자본을쌓게되는데이런일본을고깝게보는다른나라와의무역마찰도심해져요시장상인들이잘나가는낙하무라상에게앙심을품은거죠미국뉴욕에는아주유명한호텔인플라자호텔이있는데혹시들어보셨나요전미국대통령트럼프가주인이었고국민영화나홀로집의2에나온장소로도유명합니다어느날이플라자호텔의서독프랑스미국영국일본잘나가는5개국재무장관들이모여요이들은왜모인걸까요당시세계1위의미국이불렀기때문인데요1985년9월22일이호텔에서세계경제의역사를바꾼유명한회의가열렸습니다바로플라자합입니다플라자합의는무역에서엄청난적자에시달리던미국이일본하고서독은환율을내려서수입을늘리고수출을줄여라고노골적으로요구한대사건이에요갑자기왜완전날강도아니야자고로자동차사고가나도합의는서로 CCBB 따져가며신중하게해야하는데일본은세계최강군사대국이던미국의압력에굴복해서플라자합의를하게된거죠그야말로힘에눌린겁니다이사건으로일본은격변을맞이합니다플라자합의로일본은강제로엔고를맞이하게됐어요엔고로인해달러환율이활약하면서일본인들은외국에서돈을어마어마하게쓰기시작했는데요그전에는1달러를받으려면240엔을내야했지만2년후인1987년에는그절반인120엔만내도1달러를받았으니까요당시에일본사람들이어느정도로온세계를다니며돈을썼냐면야스다화재해상보험이라는일본회사가무려3990만달러를내고빈센트반고의명자해바라기를사들였고요일본3대기업미쓰비시가미국을상징하던건물록펠러센터를인수해버릴정도였어요이전에엔저정책때와반대로환율의강제적조정으로엔고시대를맞이한일본인들은갑자기부자가된기분을제대로느끼게된거죠일본은행은1986년재할인율을4번이나해기존 5% 에서 3% 까지떨어뜨렸어요미국과의약속에따라달러를내리기위한것도있지만엔화상승으로인해수출이악화되어내수시장을키워야하기때문이었어요계속해서풀려난돈은부동산으로흘러갑니다도쿄중심땅값이이때폭발적으로오르기시작해요1984년상업지구의땅값이제곱미터당133만엔이었는데이듬해189만엔으로무려 42% 나올랐고1986년에는421만엔으로
2배 이상 올랐어요. 도쿄 주거지 땅도 1985년 제곱미터당 30만엔에서 1986년에는 43만엔으로 45% 상승을 했고요. 오사카도 상업지구와 주거지구의 땅값이 30% 이상 폭등했죠. 도쿄 땅값이 너무 올라 더 이상 살수 없게 되자 도쿄 남쪽 지역으로 두기 바람이 이동해 요코하마, 사이타마, 치바현의 땅값이 들썩거려요. 매일매일 땅값이 미친 듯이 올랐고 정부 규제가 느슨한 비은행 금융회사들은 부동산 담보대출을 펑펑 해주기 시작합니다. 자고 일어나면 오르고 또 오르는 땅값 덕분에 사람들은 기존 부동산을 담보로 무한으로 대출을 끌어받아요. 이에 비은행 금융회사들의 부동산 담보대출은 1985년 22조엔에서 1989년 말 89조엔으로 무려 4배 가까이 늘어납니다. 터지기 직전의 풍선처럼 1990년 일본 부동산 가격은 오르고 올라 그 전체 가치가 2000조엔을 넘는다는 계산이 나오게 되고 이 돈은 당시 미국 땅값의 4배 그래서 당시 우스갯소리로 도쿄를 팔면 미국을 살수 있다고 할 정도였다고 하니 야 부동산 버블이 어느 정도 수준인지 짐작하기조차 힘드네요 부동산이 뛰면 다음은 뭘까요? 그렇죠 이제 주식시장이 날뛰기 시작해요 1984년 1만 수준이었던 니케이 지수는 플라자 합의 후 1989년에는 약 4만까지 오르면서 정점을 찍습니다 일본의 부동산과 주식시장은 그야말로 혼란의 시기였던 거죠 이때의 버블이 어느 정도였냐면 전세계 억만장자 중 70%가 일본인 전세계 1등 부자가 세이브 철도 창업자인 츠츠미 야스지로였어요 지금의 일론 머스크랄까요? 버블 시기에 소비를 즐길 줄 아는 신진 루이 신인류 풍조가 생겨났는데 이들은 단순히 돈을 많이 쓰던 것을 넘어 생활 방식 전반에 걸쳐서 사치를 즐기기 시작했어요 거리에는 페라리, 롤스로이스, 벤틀리 같은 고급 수입차가 넘쳤고 롤렉스, 샤넬 같은 초고가 명품이 불티나게 팔렸습니다. 이들이 일본식 음식은 촌스럽다며 기피하고 프랑스식 고급 요리를 즐겨 먹자 당시 도쿄의 프랑스 레스토랑이 우후죽순 문을 열었대요. 따블! 따따블! 80년대 택시기사들은 3만엔 이상 안 보여주면 손님을 무시하고 지나갔을 정도였어요. 나이트클럽에서 밤새 술을 마시고 하룻밤에 천만 원을 술값으로 내는 등 사치는 정점을 찍게 됩니다. 여러분 프리타족 들어보셨죠? 직장을 잡지 않고 그때그때 아르바이트 로 생계를 이어가는 프리타족이 이때 유행하게 된 거죠. 경제가 워낙 좋아 일자리가 많았기 때문에 면접만 보러 가도 교통비로 쓰라며 5만 원을 주기도 해서 당시 면접비만 모아서 차를 산 사람이 있을 정도였다고 하네요. 야 진짜 언빌리버블 하죠? 그리고 이 당시에 일본 버블 경제 시대를 대표하는 음악이 바로 시티팝인데요. 당시 경제 호황과 더불어 쏟아지는 서구 문화로 인해 일본 소비자들의 문화 수준은 나날이 높아졌고 이를 충족시키기 위해 음반사들은 자본력을 동원해 외국 유명 아티스트들을 섭외하고 그루브하고 도시적인 분위기의 시티팝을 만들어냈습니다. 그야말로 버블의 유산이라 볼수 있죠. 이렇게 행복한 꿈 같던 버블 시대도 잠시 엔고는 일본 경제를 침체에 빠뜨리게 돼요. GDP 성장률이 1985년 6.3%에서 1986년에 2.8%로 하락하기 시작한 거죠. 일본에선 이를 엔고 불황이라 불렀는데요. 1987년 2월 22일 파리 루브르에서 G7 재무장관들이 만나 달러 가치가 충분히 떨어졌으니 더 이상 떨어지지 않도록 협조하기로 합의하는 루브르 합의를 맺으며 강압적으로 앵고 정책을 펼치게 한 플라자 합의는 2년 만에 끝이 납니다. 그럼 이제 우리 불안 끝이지? 다시 예전처럼 돌아갈 수 있지? 라는 사람들의 기대와 다르게 플라자 합의가 끝나도 일본의 경제는 좋아지지 않았고 니케이지 수는 계속해서 떨어졌어요. 대장성은 어떻게든 주가를 부양하려고 노력했으나 주가는 계속 하락했고 무려 정점에서 60%나 하락하게 돼버렸어요. 주가 하락을 계기로 경제력에서 한때 미국과 1, 2위를 겨루던 일본은 한순간에 무너져 버렸는데요. 반면 1990년대 뉴욕 증시는 계속해서 상승했고 글로벌 투자자들은 도쿄에서 돈을 빼서 미국에 투자합니다. 결국 뉴욕 증시가 도쿄 증시의 시가총액을 역전하게 되죠. 더 이상 빚을 내면 위험해! 비상! 비상! 일본은행은 시중에 풀려난 유동성을 회수하기 위해 1990년 8월까지 다섯 차례에 걸쳐 재할인율을 6%까지 끌어올려요. 대출 문턱이 높아지면서 부동산 빚이 금리 부담을 지게 되고 궁지에 몰린 사람들은 부동산을 내놓게 되었죠. 
대출 규제로 신규 수요가 줄어든 상태에서 매물이 쏟아져 나왔고 부동산 가격은 한순간에 하락하기 시작했어요. 1992년 말 도쿄의 부동산 가격은 정점에서 60% 이상 하락했고 부동산에 과도한 대출금을 내줬던 은행들은 부도 위기를 맞이합니다. 일본의 파산 기업은 계속 늘어났는데요. 여기저기 도산하는 회사 천지였고 버블 시절에 사두었던 현물 자산들조차 가격이 하락해요. 수렁에 빠진 일본은행은 금리를 다시 인하하기 시작합니다. 연속적인 인하로 1995년엔 재할인율이 0.5%대로 내려갔고요. 그것도 모자라 2000년에 들어서는 제로금리까지 하지만 반등하지 못한 채 1997년 산요증권이 파산하고 드디어 홋카이도 다쿠쇼크 은행이 문을 닫았고 4대 증권사의 하나인 야마이치 증권마저 줄줄이 파산 선고를 했습니다. 경제 강국 일본을 견제하기 위해 강제로 환율을 조정한 플라자 합의가 일본 경제 추락의 중요한 원인이 되어 이후 일본 경제는 장기 불황에 빠지고 맙니다. 일본에서는 버블 붕괴 후 10년을 잃어버린 10년이라고 부르는데요. 하지만 2022년 현재까지 일본의 경제가 되살아나지 않고 있기 때문에 한간에는 잃어버린 20년, 30년 점차 그 기간이 늘어나고 있다고 해요. 나 때는 말이야 라는 말만 하면 요즘 꼰대라고 불리죠 하지만 아직도 일본에서는 나 때는 하면서 추억에 빠져 사는 분들이 많다고 하는데 과거의 영광은 영광으로 비싼 실패로 얻은 비싼 교훈은 교훈대로 행복한 미래를 만드는 여러분이 되시기를 바라겠습니다 지금까지 일본경제 이게 뭐니였습니다